Saudações Marujos, aqui fala o comandante Major of Stone, sejam bem-vindos ao convés do nosso canal. Hoje eu estou trazendo para vocês um teste dos torpedos do Tier 3. O Tier 3 só tem dois torpedos, o americano Mark 48 e o russo TA-65, que são torpedos de longo alcance que conseguem travar o alvo em até 17 km de distância. Na tela você pode ver o comparativo dos dois torpedos com todos os upgrades. Note que o Mark 48 tem menos dano, mas tem maior alcance e menor tempo de recarga, enquanto que o TA-65 tem mais munição e mais dano, mas demora mais para recarregar. Como de costume, eu comecei testando a velocidade deles, disparando contra um alvo imóvel a 3 km de distância. Eu fiz três disparos com cada torpedo e cronometrei o tempo que eles levaram para alcançar o alvo. O Mark 48 de fabricação americana demorou em média 14,7 segundos para percorrer os 3 km, atingindo uma velocidade média de 203 metros por segundo. O russo TA-65 tem praticamente a mesma velocidade, alcançando 194 metros por segundo, ele completou o percurso com uma média de 15,4 segundos, apenas meio segundo mais lento que o rival americano. Apenas para efeito de comparação, foi praticamente a mesma velocidade do Mark 50 e TA-56, que são as suas versões do Tier 2. Aqui nessa tela vocês podem comparar as velocidades dos dois torpedos sendo disparados simultaneamente. Notem que o Mark 48 é pouca coisa mais rápido. Com um alvo a 3 km de distância, a diferença de tempo foi menor que 1 um segundo. Portanto, sua velocidade só vai fazer diferença mesmo nos alvos muito distantes, acima de 10 km, por exemplo. Onde você pode conseguir até 3 segundos de vantagem contra o TA-65. O teste de velocidade foi melhor para o torpedo americano, que se mostrou 5% mais rápido que o torpedo russo. O segundo teste foi cronometrar o tempo que cada torpedo levou para destruir um alvo imóvel a 3 km de distância. Enquanto o TA-65 levou quase 1 minuto e 55 segundos para afundar o alvo, o Mark 48 cumpriu a mesma tarefa em apenas 1 minuto e 37 segundos. O Mark 48 mostrou mais uma vez que o menor tempo de recarga compensa o menor dano. Ele cumpriu o objetivo 17 segundos mais rápido que o seu rival russo. É importante ressaltar que ambos tiveram 100% de acerto. Todos os torpedos lançados atingiram o alvo. Se esse vídeo está sendo útil para você, então aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você ajuda a gente a continuar trazendo mais conteúdos iguais a este.
No terceiro e último teste, eu cronometrei quanto tempo cada torpedo levou para fundar um alvo em movimento. Eu considerei a distância inicial como sendo o alcance de detecção do navio, ou seja, comecei a cronometrar o tempo no instante que o alvo foi detectado pelo meu navio, independente de conseguir travar a mira ou não. Vale lembrar que o Mark 48 pode travar o alvo a 17,3 km de distância, se o inimigo já tiver sido detectado, enquanto o TA-65 só alcança 13 km de distância. Leve isso em consideração na hora da sua escolha. Percebam que o TA-65 teve o mesmo desempenho contra alvos móveis e fixos, ou seja, ele fez as duas tarefas no mesmo tempo, praticamente 1 minuto e 55 segundos, enquanto que o Mark 48 teve uma grande perda de rendimento, precisando de 2 minutos e 8 segundos para afundar o alvo em movimento. Isso aconteceu porque muitos torpedos foram perdidos contra os alvos móveis. A taxa de acertos não foi tão eficiente como contra alvos fixos. O Mark 48 fez 13 disparos duplos, mas dos 26 torpedos lançados, apenas 19 atingiram o alvo, com a taxa de 73% de acertos. Enquanto o TA-65 acertou todos os 16 torpedos lançados nos 8 disparos efetuados, mostrando-se melhor contra alvos móveis que o seu rival americano. Eu vou deixar essa tabela como resumo dos resultados para ajudar vocês a escolherem o torpedo que melhor se encaixa no seu estilo de jogo de acordo com as dicas que eu passei nesse vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário dizendo a sua opinião sobre os torpedos do Tier 3. Eu espero que tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.